থাকবে এটা পরে যাবে তো ক্লাস আজকে হচ্ছে আমরা ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং এর ল্যাব করব ঠিক আছে আচ্ছা ল্যাব ওয়ান ঠিক আছে তো হচ্ছে আমাদের যে ল্যাব রিপোর্টগুলো আপনারা জমা দিবেন ঠিক আছে ল্যাব রিপোর্টগুলোতে আসলে এই জিনিসগুলো থাকতে হবে আপনার যারা ওইদিকে আসেন এটা ওইদিকে চলে আসেন দেখতে পারতেছেন ও আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমি ভাবলাম যে দেখা যায় নাকি তো হচ্ছে শুরুতে ইন্ট্রোডাকশন থাকা লাগবে আমি ওই যে প্রত্যেকটা কন্টেন্টই দেখেন একটা অবজেক্টিভ থাকে ঠিক আছে বুঝেনি না না ইয়ারপিতে এখন আপলোড করিনি আসলে না না এটা তো ল্যাবের জন্য আলাদা আমি আমি আলাদা দিয়ে দিব ওইটা থিওরির জন্য ছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে ল্যাবের জন্য আর কি তো এই জিনিসগুলো থাকবে হচ্ছে আপনাদের মানে যখন আপনারা ল্যাব রিপোর্ট লিখবেন ঠিক আছে আমাদের ল্যাবরেটরির মেইন কাজগুলো কি হয় মানে হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা মেশিন দেখি যেহেতু আজকে আমরা মেশিন দেখতেছি না আমরা আরেক দিন যেয়ে দেখবো আর কি তো হচ্ছে এই টপিকগুলো থাকা লাগে ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলো এমন না যে খুব বড় বড় করে লিখতে হয় ল্যাব রিপোর্টের সাইজ হয় সম্ভবত আপনারা মানে তিন পেজের ভিতরেই হয়ে যায় তিন থেকে সাড়ে তিন পেজ অথবা চার পেজ ঠিক আছে মানে দুই পেজ লেখলেও সমস্যা নাই তো কোন জিনিসগুলো ম্যান্ডেটরি হ্যাঁ ম্যান্ডেটরি কোনগুলো এটা দেখতে হবে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আমি লিখে দিচ্ছি যে কোন জিনিসগুলো ম্যান্ডেটরি ইন্ট্রোডাকশান লেখা লাগবে মানে এক্সামটা মানে অথবা মানে ল্যাবটা কী নিয়ে হচ্ছে ইন্ট্রোটা লেখা লাগবে ইন্ট্রো ঠিক আছে ইন্ট্রো মাস থাকা লাগবে তারপর হচ্ছে ফিগার অফ দ্য মেশিন মানে অবজেকটিভস আপনি লিখতেও পারেন মানে লেখলে খুবই ভালো মানে কেউ যদি প্রত্যেকটা কন্টেন্টে লিখেন সে ফুল মার্কস পাবে সোজা কথা আর কোন জিনিসগুলো আপনি স্কিপ করতেই পারবেন না স্কিপ করতে পারবেন হচ্ছে ফিগার অফ দ্য মেশিন এটা মাস টাকা লাগবে হ্যাঁ এটা মেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এই এ যে মানে এই সবগুলো আপনি লিখতে হবে সোজা কথা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আপনার মেশিন কিভাবে চলতেছে এটা যদি আপনি নাই লিখেন না তাহলে আপনার ল্যাব রিপোর্ট পুরা গেল আর কি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আপনার লেখা লাগবে আর আমরা লাস্টের দিকে কিছু ম্যাথ করব মানে হচ্ছে আপনাদের ল্যাব তো আছে সাত আটটার মতো ল্যাব আছে ল্যাবগুলো ছোটো ছোটো তো পার ডে ধরেন এক দুইটা ল্যাব আমি করাবো ছোটো ছোটো ল্যাব তো আর হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রসিডিওর স্পেসিফিকেশান স্পেসিফিকেশানটা মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি স্কিপ করতে পারবেন মানে স্পেসিফিকেশান বলতে বোঝানো হয়েছে স্পেসিফিকেশানটা আসলে বেসিক্যালি ওই যে মেন পার্টস অফ দ্য মেশিন এটারই একটা অংশ ঠিক আছে আপনি যদি ওইটা লিখে ফেলেন তাহলে এটা লেখার দরকার নেই ক্যালকুলেশান আর রিমার্কস এই জিনিসগুলো আপনার লেখা লাগবে ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনারা তো আর মানে উইক ডেজ আর আসবেন না ক্যাম্পাসে তো যে দিন যে ল্যাপটা করাবো পরের দিন পরের উইকে ওটা জমা দিন ঠিক আছে মানে হচ্ছে এক উইক পরে নেক্সট যে ফ্রাইডে আসবে ওইটাতে আপনারা জমা দিবেন আর যে কোনো ধরনের রিপোর্ট আসলে এরকমভাবে লিখতে হয় এটা শুধু ল্যাব রিপোর্ট না টেকনিক্যাল যত রিপোর্ট আছে সবগুলার ফাংশন মোটামুটি সেম একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকে অবজেকটিভসও থাকে যে আমি কেন আসলে এই ল্যাবটা করতেছি তো আপনাদেরকে একটা ড্যামও দেখাই যে এই যে এটা হলো একটা পেজের ফরম্যাট এই যে আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো আপনারা নিজে সেটা বানাইতে হবে ঠিক আছে পেজ ফরম্যাটে কী থাকবে টাইটেল পেজ ফরম্যাট লোগ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি থাকবে হ্যাঁ আর বাকি জিনিসগুলো তো বুঝতে পারতেছেন কোর্স নেম কোর্স কোড এক্সপেরিমেন্ট নেম এক্সপেরিমেন্ট কোড সাবমিটেড টু অমুক বোঝা গেছে মানে হচ্ছে আমি এই এগুলো আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে ক্লাস শেষে আমি দিয়ে দিব মানে এরকমভাবে করে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টগুলো জমা দেওয়া লাগবে তো আপনাদের মোট হচ্ছে সব মিলে দশটার মতো এক্সপিরিয়েন্ট আছে ঠিক আছে মানে এগারোটার মতো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হচ্ছে বুঝিনি আপনার কথা 
মানে হচ্ছে একটা র্যাপ যেহেতু আজকে যেটা করাবো এটা তো আগামী উইকে আপনার জমা দিতেই হবে বুঝে নেই আজকে এটা করাবো এটা তো আগামী উইকে জমা দিলো খুবই সিম্পল ল্যাপ মানে এটার জন্য এত টেন্স হওয়ার কিছু নেই আমি মনে হয় দেখলাম যে মানে চেয়ারের এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে এমন না এমন মানে আপনাদেরকে কি ল্যাপ পড়া ছিল একটু দেখেন মানে এত এত আগে থেকে হতাশ হওয়া যাবে না হতাশ হওয়ার আর বহুত রিজন বাকি আছে তো এই যে দেখেন মাত্র তিন পেজ এটার আপনি হতাশ হয়ে যাচ্ছেন তিন পেজ লেখা এমন কি প্যারা বুঝতাম না আমি ভাই জব করে আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কিন্তু তিন পেজ লেখার জন্য হ্যাঁ ওটাই আর কি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার একটু কষ্ট করাই লাগবে তো আমাদের উইভিংয়ের সোজা কথা হচ্ছে আজকে আমরা যে ল্যাপটপ পড়তেছি আচ্ছা যাই হোক এত মানে অনেক আলোচনা শুনতে পাচ্ছি মানে সোজা কথা হচ্ছে ব্যাপারটা দেখেন আপনাদের কয় উইক মানে আপনাদের যখন আমরা কোর্স আউটলাইন দিই বেসিক্যালি হচ্ছে ইলেভেন উইক দেওয়া থাকে ঠিক না ইলেভেন উইক ও টুয়েলভ উইক ঠিক আছে এখন যদি আপনার দশটা এক্সপেরিমেন্ট থাকে ঠিক আছে অথবা এগারোটা এক্সপেরিমেন্ট থাকে আবার এই এক্সপেরিমেন্টের টাইমিংটা হচ্ছে থিওরি ক্লাসের টাইমিং ঠিক আছে আমরা আপনার রুটিন কিন্তু খেয়াল করেন থিওরি প্লাস ল্যাব তো এখন আমি যদি আপনাদেরকে দিনে দুইটা করে না করে আপনারা এ বলবেন যে ক্লাস শেষ হয় নাই ল্যাব শেষ হয় নাই বোঝা গেছেন ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে সোজা কথা হচ্ছে মানে কোর্স শেষ করা লাগবে কোর্স শেষের জন্য মানে তিন পেজে যদি বেশি মনে হয় আসলে খুবই সরি এটা কিছু করার নেই আসলে কারণ হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান লেখছেন না নাইন টেনের সমাজবিজ্ঞান তো লেখছেন নাকি তখন কবে লেখছেন হ্যাঁ তখন তো লুজ শেড নিতেন হ্যাঁ না না যাই হোক এই তিন পেজ লেখার জন্য আপনার হাইস সময় দিতে হবে বিশ মিনিট আপনি যদি টাইপ করেন ফার বেটার টাইপ করা মানে অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু প্রিন্ট করে আসে দিতে হবে আর কি সোজা কথা কিন্তু কাহিনি হলে এতে লাভ হবে না আপনার মেইন এক্সাম কিন্তু আপনি টাইপ করে দিবেন হ্যাঁ না 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 ব্যাপারটা হচ্ছে না না আমি তো আমার কথাটা শেষ হয়নি ঠিক আছে না 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 ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এমন জিনিসই ফলো করব যেটা আপনারা রিয়েল এক্সামের কাজে লাগবে রিয়েল এক্সামে আপনি কিন্তু কখনই টাইপ করে দিবেন না ঠিক আছে রিয়েল এক্সাম আপনি হাতে লিখে দিবেন আপনি যদি অনলাইনে হইতো তাহলে আনতাম ঠিক আছে মানে তাহলে খাতা কলম তো দুনিয়া থেকে উঠে যাবে ঠিক আছে না না যতটুকু বাকি অবশ্যই পেজ নেই কিন্তু যতটুকু আসে ওটা লেখেন ঠিক আছে নাহলে আপনার হা মানে হাতের অথবা মানে সিরিয়াসলি আমিও এখন ভুলে গেছি হাতে লেখা ঠিক আছে আমি হয়তো মার্কারে লিখে বইলা ইয়ে আছে কারণ হচ্ছে যত বেশি আমরা হায়ার স্টাডিতে যাচ্ছি কম্পিউটার এগুলোর উপরে এত বেশি ডিপেন্ডেন্ট এখন হাতে কলমে দরকারই নেই কিন্তু কাহিনী হলো এটা দ্বারা হচ্ছে আপনার হাতে কলমে লিখতে হবে ঠিক আছে না কোনো অপশন নেই আচ্ছা আচ্ছা না না এটা এমন না যে ওনার দিকে দেখতে হবে এটা আমার মাথায় বহুত আগে থেকেই ছিল আমি যা শুনতেছিলাম আপনারা কি বলে আচ্ছা নেম অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট স্টাডি অফ দ্য এক নম্বর এক্সপেরিমেন্ট স্টাডি অফ দ্য মাইন্ডিং মেশিন ঠিক আছে মানে সোজা কথা হইল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির জন্য আপনার মিনিমাম একটু পরিশ্রম করা লাগবে এটা মানে ড্যাম শিওর কথাবার্তা এটার উপর কোনো কথা নেই আপনি টাইপ করেন আপনাকে যখন থিসিস দিবে প্রজেক্ট দিবে ফাইনাল ইয়ারের তখন আপনি টাইপ করে উড়ে ফেলো একশো পেজ লেখেন দেড়শো পেজ লেখেন টাইপ করে তখন আপনাকে কিছু বলবো না কিন্তু কাহিনী হলো যখন আপনি থিওরি এক্সাম দিবেন আপনাদের ফাইনাল ইয়ার একটা প্রজেক্ট থাকে না ফোর্থ ইয়ারে তো তখন আপনার ওইটা টাইপ করে দিন দুনিয়াতে সব মাস্টার্স থিসিস ওগুলো টাইপ করে দেয় ওগুলো হাতে লিখে দেয় না তো যখন আপনার এই এক্সাম চলতেছে এটা দেওয়া লাগবে তা আমাদের ফেব্রিকের মানে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সবচেয়ে ফার্স্ট প্রসেস হলো বাইন্ডিং যেটা আমরা পড়ছিলাম ফার্স্ট সেকেন্ড লেকচারে তো আজকে ওইটাই আমরা পড়ব স্টাডি অফ দ্য কপ ওয়াইন্ডিং মেশিন মানে হচ্ছে কোর্স আউটলাইনে আমার দেওয়া আছে যে মিড টার্ম পর্যন্ত মানে অথবা এই টার্ম পর্যন্ত আমি কয়টা মানে টপিক আমি ক্লোজ করব পড়াইয়া ঠিক আছে ওইগুলো থেকে কোন কোন জিনিস পড়া লাগবে আমি অবশ্যই বলে দিব ঠিক আছে 
ওইটা নিয়ে আপনারা প্যারা নেওয়ার দরকার নেই এত আগে থেকে যখন সময় আসবে তখন প্যারা নিয়ে হ্যাঁ দেখি সব কিছুই তো মানে দেখা যাক ওই যে বললাম সব কিছু ডিপার্টমেন্টের সাথে মানে আলোচনা করে আমি জানাই দিব ঠিক আছে যেহেতু মানে নীতি নির্ধারক লেভেলটা একটু আমার থেকে অনেক উপরে তাদের সাথে আমার কথাবার্তা বলে রিসেন নেওয়া লাগবে তো দেখেন এই রিপোর্টটা শুরু হয়েছে কী দিয়ে ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে ইন্ট্রোডাকশানটা পড়েন তো দেখি একজন পড়েন আপনি দাঁড়ায় একটু পড়েন তো অথবা আপনি বসেই পড়েন দাঁড়ায় মানে না আপনাকে বলছি পিছনে না আপনাকে इंट्रोडक्शन दिए शुरू होन थका मास्ट ठीक है तो एब हम सोजा कथा एटार अबजेक्टिव एकटाई शुद्म वाइंडिंग ठीक है एर थे सीम्पल को अबजेक्टिव होते टू वाइंड द जूट यार्न इन द कप फर फार्दार प्रसेसिंग एब पार्टस अब द मेशन दिखे अवश्य लैब हमें एक आगे बोल हमें एक आगे बोलि जो आपनी जो अपनी जो लैबे मैं सब लेके फिलान सब लिख लें आपने चित्र दिल ना जिरो क्योंकि आप जो चित्र आँखें प्रपारलि एवं जार शुद्ध मेन पार्टस लिखें तो अपनी हाफ मार्क्सर उपरों पा मैं दस जो पाँच छः अपनी साढ़े पाँच छः पे पर चित्र जो सुंदर कर आँखें शुद्ध चित्र दी अपनी मिनिमाम साढ़े चार के पाँच पा चित्रा खूब मेन तो ए जिन आ मटर आटर शेफ्ट आ वार्म आसे वार्म हुईल आ सेंसर आ स्टप मोशन और शेफ्ट मान हे एट एक इंजिनियारिंग मेकानिजम मैं दंड और शेफ मान हम दंड मैं जेटा द्वारा मोशन ट्रांसफार है सकाल हमें पढ़ाई मोशन ट्रांसफार क्योंकि अनेकगुल्लो वे आसें पढ़ाई जो एक हुईल थे एक हुईले ड्राइर ड्रिवेन और ये हे मैं सोचा कथा ये रिक्शा चालक जेटे दिए पैडल मारे ठीक है वोटा हम छोटो खाटो शेफ्टर एक उदाहरण जो पैडल दिए अपनी एक जिस के घुरान वो जमन एट दिए एक जिस के घुरा मैं क्लक वाइज और एंटी क्लक वाइज तो ये जिनटा के घुरा ये जिनटाई हे शेफ्ट बुझा गया से मोशन ट्रांसफार करा तेल कटा वे हमें जानल दुईटा वे एक हे ड्राइर ड्रिवेन मैं रोलार एक ड्राइर साथ ड्रिवेन दिए घुरानो जाए एक शेफ्ट दिए एक जिस के घुरानो जाए तो यहाँ के बला से द मोटर शेफ्ट वार्म वार्म हुईल सेंसर स्टप मोशन तपर हे स्पिडल स्टप मोशन मान हल जो हमारे को सूता ब्रेकेज हो जाए से मेशिने सेफ्टिर जो थामा दे ठीक से तो अब हमें वार्किंग प्रसिपाल जब दिस वार्किंग प्रसिपाल कि देखें तो हाँ कि पड़से बोलें जोरसटार सहसटा जाते दाड़ा रिडिंग पढ़ा ठीक है मैं सोचा कथा हे अपनी हे इंगे कख कथा बोलते जो अपना वार्डगुल माथाय ढुक आपनर निजे भोकाल दिए ठीक है इंग्लिश एक निज़ पेपर नीन नहीं हे अपना निजे मोबाइल रेकर्ड करें कथा नहीं 
তিনে মানে ধরেন আপনি বিশ লাইন পড়লেন মানে একটা কলাম পড়লেন পেপার তারপরে হচ্ছে আপনি নিজের অডিও নিজে শুনেন দেখেন যে আপনি কোনো ওয়ার্ড মিস করতেছেন কি না ঠিক আছে ইংলিশে কনফিডেন্স বাড়ানোর ওই একটাই নিজে ইংলিশে প্রতিদিন কথা বলতে হবে নিজের সাথে বোঝা গেছে তো কী লেখা গেছে পড়েন একজন পড়েন আপনি পড়েন দেখা যাচ্ছে আপনার তো বললাম দিয়ে আসতে আপনি সিট খালি আছে তো অনেক খালি আছে ওয়ার্ম হুইল ফাইনালি দ্য স্পিন্ডল গেট স্পিড ঠিক আছে তো আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এবার ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল গেল ঠিক আছে এবার হচ্ছে স্পেসিফিকেশন যে মোটরটার আর পি এম কত মানে হচ্ছে আমাদের যখন ল্যাব ভাইবা হইতো ঠিক আছে মানে আমার ক্যাম্পাসে বুঝে নেই মানে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হচ্ছে তিন নাম্বারে পড়বে সিরিয়াল না মানে হচ্ছে মানে জাস্ট টাইম বললাম আর কি মানে হয়েছে কি জানেন এই স্পেসিফিকেশনটা আপনি পড়ো দিতে পারেন মানে সোজা কথা হইলো ফিগারটা যাতে পেজের ফিগারটা যাতে পেজের শুরুতে থাকে নাহলে মিডেলে থাকে এন্ডে যাতে না থাকে মানে হচ্ছে ব্যাপারটা হলো সোজা কথা হচ্ছে এখন এটা কপি করে দিলে হবে কি না এটা তো আর আমি চাষ করতেছি না ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা বুঝতেছেন কি না ঠিক আছে বুঝতেছেন কি না কারণ ল্যাব ভাইবার সময় কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে আমি কপি করে দিছি কেন করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আপনি কপি করে দিছেন কি না এটা যাচ করার কিন্তু কোনো ওয়ে নেই ঠিক আছে হাতে লিখে দিয়েছে কারণ হচ্ছে আমরা সবাই দিন শেষে একশো জনের ভিতরে আশি জনে আমরা সেম কথাই লিখবো যে এটা একটা ওয়াইন্ডিং মেশিন আমরা কপ ওয়াইন্ডিং ইউজ করতেছি এটা জুটি আনার জন্য ইউজ হয় আমাদের এই জিনিস স্পেসিফিকেশান মানে এটাতে ডিফারেন্স এটাতে ডিফারেন্স হওয়ার খুব চান্স খুবই কম হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু সোজা কথা হইলো আপনি ল্যাব ভাইবার সময় এগুলো বলতে পারেন কি না আপনার আমি ডিজি জিজ্ঞেস করবো যে জুটের জন্য কোন ওয়াইন্ডিং ইউজ করে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ল্যাব ভাইবার ব্যাপারটা আসলে কী হয় ল্যাব ভাইবারতে ধরেন আপনাকে যদি উনি আটকাইতে চায় তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করবো এটা মানে আপনি দশটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন ঠিক আছে দশটা এক্সপেরিমেন্টের ভিতরে হঠাৎ আপনাকে বলে অবশ্য যে ওয়ার্ম উইল ডিথ কট আছে এই যে কপ অ্যান্ডিং আমার ফাইনাল ভাইবার সময় মানে এগারোটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে মানে থিসিস ফাইনাল ভাইবার যেটা রিপিট দিছে আমি আটটা কোয়েশ্চেন পারছি তিনটা কোয়েশ্চেন পারিনি রিপিট দিছে মানে পরবর্তী দিন আমাদের ষাট জনের স্টুডেন্টের ভিতরে চল্লিশ জনের স্টুডেন্ট রিপিট খেয়েছে ভাইবাতে রিপিট শুধুমাত্র আমার ডিপার্টমেন্টে এটা দেওয়া হয়েছে ফেব্রিক ডিপার্টমেন্টে আকাশ থেকে একটা কাপড় নাম আনবে বলে এগারোটার ভিতরে মানে এটা সারের মর্জি আর সোজা কথা হইল বাইবা যখনই যে জায়গায় আপনি দিবেন এটা হচ্ছে যে পার্সেন্ট আপনার নিচ্ছে টোটালি ওর উপর ডিপেন্ড করে মানে দুনিয়াতে আপনি ভাবেন না যে ভাইবার ফিল্ডটা আপনার জন্য ফেয়ার হবে মানে দুনিয়া দুনিয়া তো কখনোই ফেয়ার না আর ভাইবা আরও আগে ফেয়ার না ঠিক আছে হ্যাঁ না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আপনার মিনিমাম কনফিডেন্সটা থাকা লাগে মানে ধরেন আপনারা স্পেসিফিকেশান জিজ্ঞেস করছে আপনি হয়তো সংখ্যা না বলতে পারলেন কী কী জিনিস আছে অ্যাটলিস্ট ওইটা যাতে বলতে পারেন বুঝা গেছে যেমন চাকরির ভাবেতে কিন্তু আপনারা কখনোই জিজ্ঞাবো না যে মানে এত বড় কী কী জিনিস আছে আপনাকে বেসিকত কাপড় দেখাবে কাপড় দেখা কাপড়ের মানে স্পেসিফিকেশান জিজ্ঞেস করব অথবা আপনারা জিজ্ঞেস করবে এটা কি ওভেন নাকি নিট যদি ওভেন হয় এটা কি ডেনিম নাকি ঠিক আছে মানে এরকম টাইপের ব্যবসা থাকবে তো এখন আমাদের ভাইবার সময় ছিল যে সোজা একটা মানে কাপড় নাম আছে যে কাপড় আমি কখনো দেখি নেই ওরকম একটা কাপড় নামে বলে যে এটার স্পেসিফিকেশান কত একটা চ্যাপ্টার আছে এবং একটা কোর্স আছে ফেব্রিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজাইন এফএসডি ঠিক আছে তো ওইটার ভিতরে কত রকমের ডিজাইন আছে না হিউজ ডিজাইন আছে তো আমাদের ওই ডিজাইনটা আঁকতে হইতো আবার ধরেন আপনি যদি বলেন এটা হুকা ব্যাগ হুকা ব্যাগ আপনার আঁকতে হবে অবশ্যই মজা আছে মজা তো অবশ্যই আছে 
কিন্তু কাহিনী হলো প্যারা ও যাই হোক আমার এতক্ষণ কথা বলার মানে তো বুঝতে পারছেন কি বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা তো আর পি এম হলো তিন হাজার ওয়ারেন্টি তো হচ্ছে নয় ওয়ার্ম হুইল ডেট টোয়েন্টি নাইন স্পিন্ডল স্পিড তিন হাজার আর পি এম ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে নেই মানে এই মেশিনের জন্য এটাই যে মেশিনের স্যাম্পলটা দেখাইছি আর হ্যাঁ অবশ্যই কম বেশি ওটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালের উপরে এটা আপনার জাস্ট জেনারেল একটা কনফিগারেশন থাকে না যখন আপনার একটা ম্যানুয়াল নেই ম্যানুয়ালে কিন্তু একটা রিকমেন্ডেড থাকে হ্যাঁ মানে স্ট্যান্ডার্ড টাইপের জায়গা আছে মানে সোজা কথা হলো আপনার একটা মেশিনের কি পড়তেছেন ম্যানুয়াল আমরা যখন একটা ক্যালকুলেটার কিনি ক্যালকুলেটার একটা ম্যানুয়াল থাকে যেটা আমরা খুললে জীবনও পড়ি না ঠিক আছে সব কিছু থাকে কিন্তু আমি নিজে দেখছি যে আমাদের নিচে যে ওয়াইন্ডিং মেশিনটা আছে না এটার একটা জায়গায় ঝামেলা হইতেছিল মানে হচ্ছে কোন যেটাতে রাখে না ওই জিনিসটা খুব বেশি জোরে ঘটতেছিল মানে কোন কোন তো নর্মালি একটা স্পিডে ঘোরার কথা কিন্তু কোনটা যে শেফটাতে রাখছে ওই শেফটা ওঠানামা করতেছিল মানে সেকেন্ডারি মোশন পাচ্ছিল তো আমরা যখন সেট আপ করতেছিলাম এটার কোনো ওয়ে খুঁজে পেতেছিলাম না যেটার কারণটা কি ফর ম্যানুয়ালের তিন পেজ পেরা বুঝলাম যে চায়নাতে যে ভোল্টেজ ইউজ হয় বাংলাদেশের ভোল্টেজের সাথে পার্থক্য আছে ওই ভোল্টেজের সাথে ওই একটা স্পেসিফিকেশন ওই যে অনেকগুলো বাটন আছে বাটনটার একটু কমাইতে হবে আর পি এম একটু কমাইতে হবে পরে ওইটা পরেও কমাইলাম যে দেখলাম যে মেশিন ঠিক মতো চলতেছে এটা হচ্ছে মানে ম্যানুয়াল আপনার সবসময় লাগবে না কিন্তু হ্যাঁ মানে সোজা কথা হয়েছে কি জানেন ওরা মেশিনটা তো আপনি অলওয়েজ খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ না মানে হচ্ছে ভোল্টেজ আসলে দেশভেদে আলাদা হয় ঠিক আছে কারেন্টের ভোল্টেজ আমরা বাংলাদেশ হলো দুশো বিশ থেকে আড়াইশো কিন্তু বিদেশে সাড়ে চারশো আছে ঠিক আছে হ্যাঁ 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 তো হচ্ছে আপনার ইয়ে দিয়ে রাখছে সাড়ে চারশো মানে সাড়ে চারশোর মেনুয়ালে লেখা আছে যে সাড়ে চারশো ভোল্টে এরকম এরকম স্পেসিফিকেশান এখন দুইশো বিশ ভোল্টে তাহলে কী করবো আমি ঠিক আছে তখন হচ্ছে ওই মেনুয়ালটা পড়া লাগবে বোঝা গেছে মানে এখন থেকে আমি বলতেছি না যে যা কিছু ভাবেন ওটার মেনুয়াল পড়েন কিন্তু কাহিনী হচ্ছে অভ্যাসটা করতে হবে মানে লাইফে কোনোটা জায়গায় ঠেকে গেলে ওটার মেনুয়াল পড়া লাগবে এই যে চিত্রটা হচ্ছে এরকম এ খুবই সিম্পল ম্যাকানিজম এই যে একটা এই যে দেখেন দেখেন এই যে এটা হচ্ছে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম এই যে দেখছেন এই যে এখানে ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন কোনটা ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন কোনটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ড্রাইভার ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা ড্রাইভ করতেছে ঠিক আছে মোশনটা দিচ্ছে ঠিক আছে মোটর আর পিএম কোন জায়গাটা ড্রাইভার কোন জায়গাটা ড্রিভেন এটা বোঝার বেস্ট হয়ে কি মোটরটা কোন জায়গায় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হচ্ছে মোটরটা কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে বোঝা গেছে আপনি আবার ওইদিকে কেন গেছেন তো হচ্ছে মোটর মোটর থেকে যে জিনিসটা সবচেয়ে কাছে সেটা হচ্ছে ড্রাইভার মানে প্রাইমারি মোশন তো ড্রাইভার থেকে ড্রিভেনে গেছে তো এখানে হচ্ছে আর এটা হলো পাশের চিত্রটা হচ্ছে একটু জুম আউট করে দিই এটা হলো ইয়ার্ন পার্ট ডায়াগ্রাম ঠিক আছে এটা হলো গিয়ারিং ডায়াগ্রাম ইয়ার্ন পার্ট ডায়াগ্রাম দুটো জিনিসই লিখতে হবে দুটো জিনিস আঁকা মাস্ট ঠিক আছে মানে হচ্ছে গিয়ারিং ডায়াগ্রামটা হলো বেসিক্যালি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যালকুলেশনের জন্য আর এটা হলো ইয়ার্ন কেমনে যায় এবং পাঁচ দিয়ে লেখা আছে কোন গাইড এগুলো কিন্তু আমি অলরেডি পড়াইছি টেনশনার দুই ক্লাস আগে আমি কিন্তু পড়াইছি হ্যাঁ গাইডও পড়াইছি স্টোভ মোশনও পড়াইছি কোন গাইড পড়াইছি তো এই যে দেখেন ইয়ার্ন কোন দেখেন হ্যাঁ সিরিয়ালে দেওয়া আছে না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানেও কিন্তু সিরিয়ালে দেওয়া আছে তার মানে কোনো পরিশ্রমই নেই সোজা কথা একটা কোন থেকে সুতারা ইয়েতে যেয়ে জাস্ট আর একটা ইয়েতে জড়াইছে মাঝখানে কী কী জিনিস পড়ছে দুই নম্বরটা হলো ইয়ার্ন গাইড ইয়ার্ন গাইড আমরা পড়ছিলাম লাস্ট ক্লাসে তারপরে হচ্ছে তিন নম্বরটা হচ্ছে ওই স্টপ মোশন এখানে সেন্সর্ট লাগে আর চারটা ভার্চুয়াল ভার্টিক্যাল টেনশন হয় ওই যে টেনশন আর পড়ছিলাম লাস্ট ক্লাসে ইয়ার্নটাকে একটা টেনশন দিয়ে রাখা লাগে আর পাঁচ নম্বরটা হলো আর একটা ইয়ার্ন গাইড মানে কী আছে এখানে কিচ্ছু নেই মেশিনটাতে কিছু নেই হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে নেই আচ্ছা টেনশনার ব্যাপারটা হচ্ছে সুতাটাকে জাস্ট একটা প্রপার টেনশনে রাখেন 
আচ্ছা সোজা কথা হলো ঘুরে উড়ানোর সময় আপনারা কি করেন সুতরাং টান টান রাখেন না সেম কাজ হ্যাঁ মানে হলো মানে একটা প্রপার টেনশন হবে না তো মানে আমি যেটা বলতেছি হচ্ছে ইয়ার্নের জন্য টেনশন আর লাগে যে ওয়াইন্ডিং প্রসেসে আচ্ছা আপনি কোনো একটা জিনিসে প্যাঁচানোর জন্য একটা এটাই তো শৃঙ্কেজ বলে শৃঙ্কেজ মানে কি কোনো কিছু বেঁকে যাওয়া এই যে আমাদের যে আমরা যে মানে আয়রন করি আয়রনটা কেন করি মসৃণ করার জন্য না মোটেও না কাপড়টাকে স্টেবল করার জন্য হ্যাঁ স্টেবল করার জন্য ঠিক না এই যে দেখেন এখন আমি এটা ভাঁজ করে ফেলছি শার্টটাকে পড়লাম কি আমি এই জায়গায় সুতাটার ওঠানামা করে ফেলছি এটার যে সেল ওই যে যে স্ট্রাকচারটা আছে ওটার আমি ভেঙে ফেলছি আর ইস্ত্রি করলে হয় কি হিটের মাধ্যমে আসে না আপনারা সেল ওই যে স্ট্রাকচারটার আবার সোজা করেন যে জিনিসটা ভাজ হয় সেটারই শ্রিঙ্কেজ বলে ঝুলে যায় তো আপনি যদি প্রপার টেনশন না দেন আপনি ঘুরে ওড়ানোর সময় সুতাটাকে এটা টেনশনে ফেলান না আপনি সুতা আপনি প্রথমে যে নাট এটার সাথে ঘুরিটারা বলেন একটু দূরে নিয়ে যান সুতাটা সহ ঘুরিটাকে আপনি দূরে নিয়ে যান না কেন দূরে নিয়ে যান আপনি প্রপারলি উঠে এবং সুতাটা যাতে স্ট্রেট থাকে শক্ত থাকে এটা একবার বেসিক কনসেপ্ট এটার জন্য হচ্ছে টেনশন একটা সেম কাজে ইউজ হয় আপনার প্রপার একটা টেনশন না থাকলে একটা মেশিন যখন আস করবে যে সুতাটা উপরে ওঠা তো সে টেনশন না থাকলে তো ওই যে আপনি যেটা বললেন শ্রিঙ্কেজ ওটা হবে শ্রিঙ্কেজ এ বাংলা মানে এটা আর আপনার জন্য একটা কনসেপ্ট আছে এন্টি রিঙ্কেল ফেব্রিক আছে এন্টি রিঙ্কেল ফেব্রিক আপনি কোনো দিন দেখছেন যে আপনার স্যুট পরি না আমরা স্যুট স্যুটরে কোনো দিন আয়রন করা লাগে না খেয়াল করছেন কোনো দিন স্যুটে কোনো দিন আয়রন করা লাগে না কারণ স্যুট বানানো হয় এন্টি রিঙ্কেল ফেব্রিক দিয়ে এটার একটা স্পেশাল ফিনিশিং বলে হ্যাঁ মানে স্যুটের যে কাপড় আর কি সেটা তার স্পেশাল এটা স্পেশাল হ্যাঁ এটা স্পেশাল স্পেশাল টাইপের ফিনিশিং দেয় ওই প্রসেসটার নাম হচ্ছে এন্টি রিঙ্কেল তো বুঝতে পারছেন তো হ্যাঁ এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে আর পি এম অফ দ্য কেপ ট্রাভার্স রেট আছে তিন হাজার নয় বাই উনত্রিশ একটু দুই দ্বারা গুণ হয় তো কনক্লুশন হচ্ছে দ্য কপ ওয়াইন্ডিং মেশিন ইজ দ্য মোস্ট মানে সোজা কথা হইল যেটা আপনি ইন্ট্রোডাকশানে লিখছেন সেই কথাটার আর একটু তিন ল্যান্ড ঘুরায় লিখবেন কপ ওয়াইন্ডিং মেশিন ইজ দ্য মোস্টলি ইউজড মেশিন ইন জুট মিলস যেটা আমরা শুরুতে বলছি জুট জুট ইয়ার্নের জন্য ইউজ হয় সেকেন্ড হচ্ছে সো দ্য লার্নিং অ্যাবার দিস মেশিন ইজ ভেরি নিচ্ছে নেসেসারি ফর দ্য ওয়াইন্ডিং প্রসেস So in this experiment, we take the specification of different parts, calculate the production and hours rate, and we also draw the gearing diagram and yarn part diagram of the machine. So we had a good number of things to learn from this experiment. This is the conclusion of the machine. The conclusion is that the machine is going to be able to do the machine. The machine is going to be able to do the machine. The machine is going to be able to do the machine. Do you understand? তো এই দুইটা চিত্রই আপনাদের আঁকা লাগবে হ্যাঁ চিত্র দুইটা থাকবে আপনি নেক্সট ক্লাসে করে নিয়ে আসবেন কারণ হচ্ছে নর্মালি হয় কি আমাদের আমাদের কয়েকটা ল্যাব ছিল আমি আমার ইউনিভার্সিটির কথা বলতেছি এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কয়েকটা ল্যাব ছিল যে ক্লাসে বসে লিখতে হইতো আমাদের ল্যাব ছিল ধরেন ইয়ে ঘন্টা দুই ঘন্টার মতো দেড় থেকে দুই ঘন্টা তো স্যাররা হচ্ছে প্রথম এক ঘন্টা আমাদেরকে দেখাইতো পরে আমরা হচ্ছে ক্লাসে বসে লিখে স্যারদেরকে জমা দিতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো এটা পসিবল না আমাদের ক্লাসই মাত্র এক ঘন্টা ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আপনারা আবার ইন দ্য মিন টাইম উইক ডেজও আসবেন না তো যে দিন আপনারা নেক্সট আসবেন ওই দিন নিয়ে আসবেন ঠিক আছে হুম এটা করে ওই যে প্রিন্টিং করে তো এটা হচ্ছে আমাদের আজকের এক নাম্বার এক্সপেরিমেন্ট ঠিক আছে আপনি মিড নিয়ে প্যারা নিচ্ছেন অহনি এত তাড়াতাড়ি মিড নিয়ে প্যারানোর কিছু না মিড নিয়ে প্যারা নিতে হলে থিওরি নিয়ে প্যারা নিতে হবে ল্যাব নিয়ে মিড ল্যাব তো আর মিড এক্সামে আসবে না ঠিক আছে ল্যাব আপনি জমা দিতে হবেই মানে হচ্ছে হয়তো এক উইক জমা দিলেন এর পর উইক আপনার জমা দিতে হইবে মানে সোজা কথা হলে দিতেই হবে এটা কোনো অপশান নেই 
মিডিয়া হচ্ছে আপনি থিওরি কতটুকু দিলাম কি হইল কি না ওগুলো পড়াটা পরে কোর্স আউটলাইন আমার মনে হয় কোর্স আউটলাইন শেয়ার করা আছে তো এটা হচ্ছে পান ওয়াইন্ডিং মেশিন ঠিক আছে ওই অলমোস্ট দেখবেন যে কনসেপ্ট সেমই মানে ওয়াইন্ডিং যেহেতু প্রসেস আমি হ্যাঁ নাম হচ্ছে আমি জাস্ট হ্যাঁ জুম আউট করতেছি আমি বুঝিনি একটা মানে বুঝিনি ডায়াগ্রাম দুইটাই দুইটা ডায়াগ্রাম না পাশে হলো হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি আজকে দুইটা পড়াচ্ছি ঠিক আছে আজকে আমি দুইটা পড়াচ্ছি কেন পড়াচ্ছি কারণ হচ্ছে কত তিন উইক ধরে আমি কোনো প্র্যাকটিক্যাল করাচ্ছি না সোজা কথা তিন উইক তিন উইক যদি প্র্যাকটিক্যাল করাচ্ছি না তাহলে আমাদের কাছে সময় আসার কয় উইক নয় উইক নয় উইকের ভিতরে বারোটা পড়ানো লাগবে বোঝা গেছে 